കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശിവ ഇന്ന് നമ്മൾ വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കയ്യൊപ്പ് മരം അല്ലെങ്കിൽ ദി ഓട്ടോഗ്രാഫ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കവിതയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഥ കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കഥ പറയാൻ പോവുകയാണ് ആ കഥ കേട്ടതിന് ശേഷം അത് ഉള്ളിൽ വച്ചേക്കുക കാരണം ഈ കഥയിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷെ കഥ ഉള്ളിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കവിതയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കാദ്യം ആ കഥയിലേക്ക് പോകാം ഈ കഥ നടക്കുന്നത് അയർലൻഡിലാണ് പണ്ട് 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 വളരെ 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 പണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ അയർലൻഡിലെ ഒരു നഗരമായ ഗാൽവേയിൽ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ഹെൻറി ഗ്രഗറിക്കും ഭാര്യ മേരി ഗ്രഗറിക്കും ഏക മകനായി റോബർട്ട് ഗ്രഗറി ജനിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് ഗണ്യമായ സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കുകയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മടങ്ങി കെൻറ്റിൽ താമസമാക്കി തിരിച്ചദ്ദേഹം സ്വദേശത്തേക്ക് വന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം അയർലൻഡിലെ കൗണ്ടി ഗാൽവേയിലെ ഗോട്ടിൻ ഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് അതിൻ്റെ സമീപത്തായിട്ട് എണ്ണായിരം ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു കൂൾ പാർക്ക് എസ്റ്റേറ്റ് സ്വന്തമാക്കി കൂൾ പാർക്ക് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ പേര് മറക്കാതെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം കൂൾ പാർക്ക് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വിസ്തൃതി എണ്ണായിരം ഏക്കർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില ആർട്ടിക്കിളില് അത് ആറായിരം ആണെന്നും ചിലതിൽ ആയിരം എന്നും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആയിരം ഏക്കർ എന്നുള്ള ലെവലുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൂൾ പാർക്ക് എസ്റ്റേറ്റ് സ്വന്തമാക്കി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ റോബർട്ട് ഗ്രിഗറിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു കൂൾ ഹൗസ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ഗ്രിഗറി ഫാമിലിയുടെ വസതിയാണ് കൂൾ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ പാർക്ക് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു റോബർട്ടിൻ്റെ ചെറുമകനായ വില്യം ഹെൻറി ഗ്രിഗറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ ഇസബെല്ല അഗസ്ത പെർസെ എന്ന ലേഡിയെ പരിചയപ്പെട്ടു അവർ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു എന്നിരിക്കലും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള വില്യം ഹെൻറി ഗ്രിഗറിയെ അവൾ വിവാഹം കഴിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ലേഡി ഗ്രിഗറിയായി മാറി ദാറ്റ് ഈസ് ലേഡി അഗസ്ത ഗ്രിഗറി അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു പേര് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പേര് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ മനസ്സിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കൊരു മകൻ ജനിച്ചു അവൻ്റെ പേര് റോബർട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ലേഡി ഗ്രിഗറിയുടെ ഭർത്താവായ വില്യം ഹെൻറി ഗ്രിഗറി ശ്വാസ തടസ്സം മൂലം അന്തരിച്ചു പിന്നീടുള്ള കുറേ കാലം എഴുത്തും പ്രോജക്റ്റ് എഡിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ആക്കി ആയിട്ട് ലേഡി അഗസ്ത ഗ്രിഗറി കൂൾ ഹൗസിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു താമസം ഇക്കാലത്താണ് ഇവരുടെ റൈറ്റിംഗ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഐറിഷ് നാടോടി കഥകളിൽ അതീവ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ നാടകങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അവർ ആരായിരുന്നു അവരൊരു ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫോർട്ട് ലോറിസ്റ്റ് ഐറിഷ് സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാനത്തിന് അവർ നൽകിയ സംഭാവനയായിരുന്നു ആ ബി തിയേറ്റർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ അവർ യാദൃശികമായി എഴുത്തുകാരനായ വില്യം ബട്ട്ലർ ഈഡ്സിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന രണ്ട് എഴുത്തുകാരെ പോലെ വളരെ ഡെപ്തായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവർക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ടു ഈഡ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേതാവിൻ്റെ മരണശേഷം ഐറിഷ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ഈഡ്സിന് തോന്നിയിരുന്നു ആ നഷ്ട നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രാധാന്യം സാഹിത്യം കല കവിത നാടകം ഇതിഹാസം എന്നിവയിലൂടെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചു ഇതേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ലേഡി ഗ്രിഗറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പേന കൊണ്ട് പടവാളാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പേന പടവാളാക്കിയവരുടെ ഒരു നല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുടെ സിഗ്നേച്ചറാണ് ഓട്ടോഗ്രാഫ്
മേജർ റോബർട്ട് ഗ്രിഗറിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ആൻ ഐറിഷ് എയർമാൻ ഫോഴ്സീസ് ഹിസ് ഡെത്ത് ഒരു ഐറിഷ് എയർമാൻ അവൻ്റെ മരണം മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു ആൻഡ് ദ അൺപബ്ലിഷ്ഡ് റിപ്രൈസൽസ് ദറ്റ് ഇസ് പ്രതികാരങ്ങൾ റോബർട്ട് ഗ്രിഗറിയുടെ മരണശേഷം ആ കൂൾ ഹൗസിൻ്റെ അവകാശം റോബർട്ടിൻ്റെ വിധവയായ ഭാര്യ മാർഗ്രറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ വരികയാണ് അവരത് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഐറിഷ് ലാൻഡ് കമ്മീഷന് കൂളിനെ വിറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് കൂൾ ഹൗസും ആ കൂൾ പാർക്കും എല്ലാം കൂടെ ആ എസ്റ്റേറ്റ് അവർ വിറ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ അഗസ്ത ഗ്രിഗറി അത്ഭുതത്തിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം മരണമടഞ്ഞു ഈ കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ റോബോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂൾ ഹൗസ് നിർമ്മിച്ചു എന്നൊരു വരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ആ കൂൾ ഹൗസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ തകർന്നു ഇന്ന് ആ കൂൾ പാർക്ക് എസ്റ്റേറ്റിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ആ കൂൾ പാർക്കും കുറച്ച് മരങ്ങളും നമ്മുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ട്രീയുമാണ് അങ്ങനെ കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറം നമ്മുടെ പോയറ്റായ വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിക്ക് അയർലൻഡിൽ പോകുവാനും ഈ കൂൾ പാർക്ക് സന്ദർശിക്കുവാനും ഒരവസരമുണ്ടായി ഈ സന്ദർശനത്തിൽ നമ്മുടെ കോപ്പർ ബീച്ച് ട്രീ അതായത് നമ്മുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ട്രീയെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയും ആ ഒരു ട്രീ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ആ ഒരു വികാരമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പോയമായി കുറിച്ചിട്ടത് ആ പോയത്തിൻ്റെ പേരാണ് കയ്യൊപ്പുമരം ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്ന വർഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ പരിക്രമം എന്ന് പറയുന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ ഈ പോയം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ ഈ പോയം അവൈലബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രിവാൻഡ്രം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഓക്കെ ഇനി ഈ പോയം പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചാലിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഇംഗ്ലീഷും ഒരു സൈഡിൽ മലയാളവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദി ഓട്ടോഗ്രാഫ് ട്രീ കയ്യൊപ്പ് മരം എലോങ് ദ വാലീസ് ഡൗൺ വിച്ച് ദ ഗോഡ്സ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ഹൺസ് ദേവകൾ വേട്ട നടത്തി ഇറങ്ങും താഴ്വാരങ്ങളിലൂടെ എലോങ് ദ പാത്തോസ് വാൻസ് ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ കോൾഡ് റിപ്പിൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോൾസ് വിത്ത് ഫിഷ് Turning and twisting, illumining the core of Ben Balben, laid out for the carnival of life. Valvu virundinu pida morukkiya Balben kodumudi yude, Purminnatam kaati paralmin pulayum nirsheri yude, Pulirina yedire tarayannangal parannanayum vali yude, Devadagal veta nadati irangum thalvarangal lude nyangal sanjari kigayana. Appa kavide kude, ഞാനും നിങ്ങളും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലോങ് ദ പാത്ത് ഓഫ് സ്വാൻസ് സ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹംസങ്ങൾ ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ കോൾഡ് റിപ്പിൾസ് റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അലകൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഫാൾസ് വിത്ത് ഫിഷ് ടേണിംഗ് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഇല്യൂമിനിങ് ദ കോർ ഓഫ് ബെൻ ബാൾബൻ ബെൻ ബാൾബൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐറിഷ് പുരാണങ്ങളിലെ കൈലാസം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ബെൻബുൾ ബെൻ എന്നും സംടൈംസ് ബെൻബുൾ ബിൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അയർലൻഡിലെ ലിഗോയിലെ ഒരു പരന്ന പാറക്കൂട്ടാണിത് ഓക്കെ പിരിച്ചിട്ട ഒരു മേശ പോലെയാണ് നമുക്കിതിനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇത് ഡാർഡ്രി പർവ്വത നിരകളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ ചില സമയത്ത് ഈറ്റ്സ് കൺട്രി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കൗതുകമായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നല്ല ശ്രദ്ധപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു വഴികൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എലോങ് ദ റോയൽ പാത്ത് ദാറ്റ് റീക്സ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് സ്കോഡ് എലോങ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ഡെലിവറൻസ് സ്റ്റഡ് വിത്ത് ഫെം സ്റ്റെപ്സ് ഹെഡ് ഹെൽഡ് ഹൈ ഇൻ ദ ടെയിൽസ് ഓഫ് കിൽറ്റാർട്ടൻ ഹീറോസ് ചാവർ ചോരയുറഞ്ഞു മണക്കും രാജരഥ്യകളുടെ അമർത്ത ചുവടാൽ നിവർത്ത തലയാൽ വരിച്ച മുക്തിയിലൂടെ തേടി നടപ്പേൻ കീർത്താർത്ഥൻ ജനവീരഗാഥകളുടെ ദാറ്റ് റീക്സ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് സ്കോഡ്സ് ഈ റീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂക്ഷ ഗന്ധം എന്നാണ് അർത്ഥം സൂയിസൈഡ് സ്കോഡ്സ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാവേറുകളെയാണ് ഓക്കെ എലോങ് ദ പാത്ത് 
ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കഥയിലെ നായികയായ ലേഡി ഗ്രിഗറിയുടെ വിധത്തിപ്പെട്ട കൃതികളിലെല്ലാം കിൽത്താർട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് കാണാം ഈ കിൽത്താർട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെറണി ആൻഡ് സിവിൽ പേരിഷിന് കൗണ്ടി ഗാവേ അയർലാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സിവിൽ ഇടവക ഒരു 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 പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇടവക എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് ഇവിടം ഡബ്ല്യു ബി ഈഡ്സിൻ്റെ സ്ഥിരം വസതിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മേജർ റോബർട്ട് ഗ്രിഗറി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ലേഡി അഗസ്ത ഗ്രിഗറിയുടെ മകൻ അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു മരണവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി ഈഡ്സ് നാല് കവിതകൾ എഴുതിയതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആ കഥയിൽ അതിലൊരു കവിതയിൽ ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് മേജർ റോബർട്ട് ഗ്രിഗറി എന്ന് പറയുന്ന ആ കഥയിൽ ഈ കിൽത്താട്ടനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും അയർലൻഡിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച കിൽത്താട്ടൻ വീരന്മാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരികയാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് കൂടെ നമ്മളും യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും ആ സ്ഥലം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എവരി ബയർ ഐ ലുക്ക് ഫോർ ദ ലൈറ്റ് that touched the hearts of great men nurtured by divine grace this forest land i arrive at the time when flowers bloom my feet tied with the creepers these granny trees the ones who nursed the history the ones who cooled the midday sun its heat on their canopies it's they who take me around ഇപ്പൊരു പുണ്യം പോറ്റിയ പെരിയവ ചിത്തിൽ അറിഞ്ഞ വെളിച്ചം പൂവിടരും പുലർ വേളയിലി വനഭൂവിലണഞ്ഞേൻ പക്ഷേ കാലിൽ ചുറ്റിയ വഴിയാൽ എന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുകയല്ലോ ഊറ്റമെഴുന്ന ചരിത്രത്തിനു മുലയൂട്ടിയ മര മുത്തശ്ശികൾ ഉച്ചിയിലേറ്റു തണുപ്പിപ്പോരിവർ ഉച്ചവയിൽ കനൽ പോലും അദ്ദേഹം ആ കൂൾ പാർക്കിലൂടെ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്ന മരങ്ങളുടെ മരങ്ങളെ ചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം പാടിയിരിക്കുകയാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് സ്വർണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി പാടാൻ പോകുന്ന ലൈൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോയറ്റ് ആ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ട്രീയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ആ കയ്യൊപ്പ് മരം അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ അത് കാണുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വികാരമാണ് ഈ വരികളിലൂടെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് ഈ വരിക്ക് അത്ര മാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഐ സ്റ്റോപ്പ് ബിഫോർ എ ഹ്യൂജ് ട്രീ ബിഗ് ഇന ഫോർ ഫൈവ് മെൻ ടു ഹോൾഡ് എ ബെഞ്ച് ഓഫ് അഞ്ചനം സ്റ്റോൺസ് അറൗണ്ട് വൈഡ് ഐഡ് ഐ ലുക്ക് അങ്ങനെ പോകെ അലയും കാലിന് നിന്നുപെടുന്നതിന് മുന്നിൽ അഞ്ചാൽ പിടിയിലൊതുങ്ങാ വന്മര മഞ്ഞന ശിലയോടു ചൈത്യം കൂടോടു പിന്നെ വിടർ കണ്ണാൽ ഞാൻ ഏറുന്നേൻ ജരമുറ്റും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ആ മരത്തെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാൽ പിടിയിലൊതുങ്ങാവൻ മരം ചൈത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രം ആരാധനാ സ്ഥലം എന്നൊക്കെയാണ് അതിനർത്ഥം ദാറ്റ് ഈസ് അരയാൽ എന്നൊക്കെയാണ് അതിനർത്ഥം അഞ്ഞന ശിലയോട് ചൈത്യം ദാറ്റ് ഈസ് ആരാധനാലയത്തിലെ ഒരു അഞ്ഞന ശില പോലെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ശില പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വരി അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വിഗ്രഹ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ശിലയാണ് അഞ്ചനശില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചന കല്ലെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു തരം കല്ലാണിത് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് കുറിയിടാനും ഈ കണ്ണെഴുതാനും ഒക്കെ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ അഞ്ചനശില എന്ന് പറയുന്നത് മാ മാർദ്ദവമേറിയ പ്രത്യേക തരം ശിലയാണ് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലേൽ സാധനം പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൃഷ്ണശില എന്ന് മറ്റൊരു പേരിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ശിലയിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹ നിർമ്മാണത്തിന് അത്യുത്തമമായ കല്ലാണ് അഞ്ചനശില എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചനശിലയോട് ചൈത്യം എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം വളരെ വിടർന്ന കാണാൽ വളരെ അതിശയത്തോടു കൂടി ആ ശി ശിലയല്ല സോറി ആ ട്രീയെ നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത്ര വലിയ മരമുത്തശ്ശിയാണ് ആ ട്രീ സ്കൂൾ പാർക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ പോയറ്റ് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ
some have scribbled the truth with the styluses on its craggy bark yogis warriors elders and parents those who knit into shape the treasured picture of their motherland tolin mel chilar narajathal കോറിയിരിപ്പു സത്യം യോഗികൾ പോരാളികൾ പഴവന്മാർ പാണന്മാരി വർത്തൻ തായ് നാടിൻ പ്രാണപടം നിരതിനായി ഊടും പാവുമണച്ചോർ ക്രിബിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോറിയിടുക എഴുതുക കുത്തി വരയ്ക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ശൈലസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്താണി സൂചി മുന പോലെയുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഓക്കെ ക്രാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരുപരുത്ത പാറ പോലെ ബാർക്ക് ബാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊലി അതായത് ആ മരത്തിൻ്റെ തൊലിയിൽ എഴുത്താണി പോലത്തെ എന്തോ ഒന്നു കൊണ്ട് അവർ കോറി ഇട്ടേക്കുകയാണ് എന്താ കോറി ഇട്ടേക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് കോറി ഇട്ടേക്കുന്നത് യോഗികൾ വാരിയേഴ്സ് എൽഡേഴ്സ് പാണൻസ് ദോസ് ഹു നിറ്റ് ഇൻ ടു ഷെയ്പ് ദ ട്രഷേർഡ് പിക്ചർ ഓഫ് ദെയർ മദർലാൻഡ് അവരുടെ മദർലാൻഡിൻ്റെ പിക്ചർ അതാണ് ട്രഷറായിട്ട് കവി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നിധിയാണത് ഓക്കെ അത് കോറി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വലിയൊരു വരിയാണ് സോ എൻ്റെ കൂടെ പിടിച്ച് നിന്നോണം ദ സയൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് മെൽഡൗൺ ആസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നെയിംസ് ഓൺ ദ ബാർക്ക് സ്ക്രാപ്റ്റ് വിത്ത് ബ്ലൈറ്റ്സ് ലീവിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ലേഡി അഗസ്ത ഗ്രിഗറി ഹു സാക്രിഫൈസ് എവറി തിങ് ഫോർ ബാർ ഗോൾഡ് ഡിയർ സൺ എ ഫാമിലി ഓഫ് ഫെയിം യങ് സിങ് ഓയിസ് ഇറ്റു ദ ആഗണി ഓഫ് അരോൺ ഐലൻഡ്സ് ഷാ ഹു ഷോക്ക് യുവർ പ്രൈഡ് വിത്ത് ഹിസ് ആരോ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ലാഫ് വില്യം ബട്ട്ലർ ഈറ്റ്സ് ദ മാൻ ഓഫ് ലോങ് പെനൻസ് ഹു ഡിസ്റ്റിൽഡ് ദ പാസ്റ്റ് ടു ഫിൽ ദ മൈൻഡ് വിത്ത് ദ റസ്റ്റിക് വിസ്ഡം ഓഫ് ടുഡേ they are the ones who with a twang of their little venas send a shiver down the spin of those who smiled their white smiles and planted the country appo endana adeham parayunathu signs of life meltdown as letters are names on the bark scrapped with the blades leaving pictures signatures adayathu avade ആ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ട്രീയുടെ ബാർക്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആ തൊലിയിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് കോറി വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് പേരുകൾ എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ ലേഡി അഗസ്ത ഗ്രിഗറി ലേഡി അഗസ്ത ഗ്രിഗറിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കഥ കേട്ടവർക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഹു സാക്രിഫൈസ് എവരി തിങ് ഫോർ വാർ ശരിയല്ലേ അവർ എല്ലാ വാറിന് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു ഗോൾഡ് ഡിയർ സൺ എ ഫാമിലി ഓഫ് ഫേ അതായത് പൊന്നും പൊന്മകനും പുകളേറെ പൊങ്ങിന തൻ തറവാടും കറക്റ്റല്ലേ യങ് സിങ് ആരാണ് യങ് സിങ് ജെ എം സിങ് ജോൺ മില്ലിങ്ടൺ സിങ് ഞാൻ ആ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് പേന കൊണ്ട് പോരാടുന്നവരുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളാണ് ജെ എം സിങ് അദ്ദേഹം ഒരു ഐറിഷ് പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ് പോയറ്റ് ആണ് റൈറ്റർ ആണ് ലൈക്ക് ലേഡി ഗ്രിഗറി ഓക്കെ യങ് സിങ് ഹു ഗീവ് ഓയിസ് ഇറ്റു ദ ആഗണി ഓഫ് ഹോൺ ഐലൻഡ്സ് ഹി ഓൾറെഡി സ്ട്രഗിളിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രൊഗ്രഷൻ ഓഫ് ലിംഫാറ്റിക് സർകോമ ദാറ്റ് വാസ് ടു കാസ് ഹിസ് ഡെത്ത് ഓക്കെ സിങ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ ഐലൻഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ അദ്ദേഹം ഐലൻഡിൽ താമസിക്കുകയും ഒബ്സർവിംഗ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ലേണിംഗ് ദിയർ ലാംഗ്വേജ് അക്കോർഡിംഗ് ഹിസ് ഇംപ്രഷൻസ് ഇൻ ദ Aran Islands and biasing his one act plays on Islanders stories. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ Aran Deepu kal ennu parayna oru pusthakam undu. Adhayathu aa deepilulla aalukale kurichum avadhe bhoomi shastrathe kurichum okke paranjittulla oru pusthakam. Nammude autograph tree il aarudeyka signature um aarudeyka perugalum aanu kori ittirikkunnathu ennu cherudayittonu soojipikkiyana nammude poet ivide. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളാര ലേഡി അഗസ്ത ഗ്രിഗറി അറിയാമല്ലോ കഥ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആൾ ആരായിരുന്നു ജെ എം സിങ്ങ് നെക്സ്റ്റ് ആളാരാണ് ഷാ ജോർജ് ബെർണാർഡ് ഷാ സിംപ്ലി ബെർണാർഡ് ഷാ വസന ഐറിഷ് പ്ലേ റൈറ്റ് ക്രിറ്റിക് പോളമെസിസ്റ്റ് അത് തർക്കവാദി എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് തർക്കങ്ങൾ എഴുതുന്ന തർക്കപരമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് തർക്കവാദി എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൂടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷായെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് വമ്പു പിളർക്കും ചിരിയാൽ നേരിൻ നമ്പു തൊടുക്കും ഷായും അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ലേഡി അഗസ്ത ഗ്രിഗറി 
രണ്ടാമത്തെ ആൾ ജെ എം സിംഗ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബെർണാർഡ് ഷാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് ഇനി നാലാമത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ എന്ന വികാരം വാറ്റിയൊരിൻ സരള വിവേകം ഉള്ളിലുടക്കും ദീർഘതപസ്സാം വില്യം ബട്ട്ലർ ഈറ്റ്സ് ഡബ്ല്യു ബി ഈറ്റ്സ് അഥവാ വില്യം ബട്ട്ലർ ഈറ്റ്സ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഐറിഷ് ഓതറാണ് പോയറ്റാണ് അതുപോലെ ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റാണ് അല്ലേ പ്രോസ് റൈറ്ററാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പോയറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഹി റിസീവ്ഡ് ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ തേന പടവാളാക്കിയവരുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മുഖമായിരുന്നു ഡബ്ല്യു ബി ഈറ്റ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹവും ലേഡി ഗ്രിഗറിയും കണ്ടുമുട്ടിയ കാര്യങ്ങളും അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ആ ഒരു ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ബോണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ആ സൈക്കിസ് ദീസ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ലിപ്സ് മോസ്റ്റ് വിത്ത് സ്റ്റിയേഴ്സ് which wavy oceans roars in my heart vallathol bhartiya rabindranath the light of bengal nirda who pledged himself to his land ekelianos who adored adina wherever prisons had been erected around the truth there arose the sound of the word hardest diamond nammude poet ee karyangal ellam orthu kondu vigaradhidanai aa oru ഓട്ടോഗ്രാഫ് ട്രീയെ കിസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ബേബി ഓഷ്യൻസ് ഹൃദയം മല തല്ലുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ആരെയാണ് ഓർക്കുന്നത് വള്ളത്തോൾ വള്ളത്തോളിനെ ഓർക്കുകയാണ് ആരാണ് വള്ളത്തോൾ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ വാസ് എ നാഷണലിസ്റ്റ് പോയറ്റ് ആൻഡ് റോട്ട് എ സീരീസ് ഓഫ് പോയം ഓൺ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ഹി ആൾസോ റോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആശാൻ ഉള്ളൂർ വള്ളത്തോൾ പണ്ട് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചവർക്കറിയാം ഈ ഒരു വരികൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണം അടുത്തയാളാരാണ് ഭാരതി ആർ സി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി ദാറ്റ് ഈസ് ചിന്നസ്വാമി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി പസ് എ തമിഴ് റൈറ്റർ പോയറ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ റിഫോമർ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെതിരെയും ശൈശവവാഹത്തിനെതിരെയും എല്ലാം ശക്തമായി വാദിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാത്തതായിട്ട് ആരുമില്ല രബീന്ദ്രനാഥ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ബംഗാൾ ഹി വാസ് എ ബംഗാളി പോളിമത് ഹു വാക്സ് ആസ് എ പോയറ്റ് റൈറ്റർ പ്ലെയറൈറ്റ് കമ്പോസർ ഫിലോസഫർ സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആൻഡ് പെയിൻറ്റർ ഹി റീഷേപ്ഡ് ബംഗാളി ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് മ്യൂസിക് ആസ് വെൽ ആസ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് വിത്ത് കണ്ട് മോഡേണിസം ഇൻ ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻത്ത് ആൻഡ് ഏർലി ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറീസ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു വരി വായിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെയാണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് താടിയുള്ള ഏത് ഫോട്ടോ കണ്ടാലും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ടാഗോർ എന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കവിതയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നും കൂടെ അവൾ അറിഞ്ഞ് എന്നെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് തല്ലും നെക്സ്റ്റ് ചാനലിൻ്റെ അടുത്തോണ്ട് പോവാം നെരുദ മണ്ണിനെ വേട്ട നെരൂദ പാബ്ലോ നെരൂദ വാസ് എ ചിലിയൻ പോയറ്റ് ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആൻഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഹു വാസ് അവാർഡഡ് ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് സിഗേലിയാനോസ് ഹു അഡോഡ് അദീന അദീനയെ ആരാധിച്ച അദീന ആരാണ് അദീന ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് ഗോഡസ് ആണ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിസ്ഡം വാർ വാർഫെയർ ആൻഡ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ആ അദീനയെ ആരാധിച്ച സിഗേലിയാനോസ് ഹു ഈസ് സിഗേലിയാനോസ് ആഞ്ചലോസ് സിഗേലിയാനോസ് വാസ് എ ഗ്രീക്ക് ലിറിക് പോയറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേ റൈറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ ലോക്ക് റിമെമ്പർ ദ ലെഗസി ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ദ കറേജ് ഓഫ് ദ സെൻസ് ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ദ സേജസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ മാൻ എനിക്കിതിൻ്റെ മലയാളം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ പൂട്ടു തകർത്ത മുഴക്കം ഓർക്കുക മണ്ണിൻ സഞ്ചിത സുഹൃതം ഓർക്കുക കൃഷിവല വീര്യം ഓർക്കുക നവീന മനുഷ്യ പുരാണം തീർക്കുക ഒരാർഷ വിവേകം നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ വായിക്കാൻ ഈ കവിത തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ വായിച്ചിട്ടാണ് ദേ ഇതുപോലെങ്കിലും ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മെമ്പർ ദ ലെഗസി ഓഫ് ലാൻഡ് മണ്ണിൻ്റെ ഒരു പൈതൃകം പാരമ്പര്യം ഓർക്കുക ദ കറേജ്
ഓഫ് ക്രിയേറ്റ്സ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ മാൻ നവീന മനുഷ്യ പുരാണം ഓക്കെ അതാണ് ഓർക്കുക ഓർക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓർക്ക ദാറ്റ്സ് എന്താണ് ഓർക്ക ഓർക്കുക ഓക്കെ ഷൈനിങ് എ കോംലി ഡിംബിൾ ഇൻ ഹിസ് വേർഡ്സ് ഹൈഡിങ് ദ ആംസ് ഓഫ് വാർ ഇൻ സൈഡ് ശ്രീധര മെനോൺ മാസ്റ്റർ വിസ്പേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഇന്നർ ഇയർ അവർ എൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദ വൺസ് ഹു ബേൺ എ ടോർച്ച് വിത്ത് ദിസ് ഫയർ കോംലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുന്ദരം സൗന്ദര്യമുള്ള ഡിംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നുണക്കുഴി ഇൻ ഹിസ് വേർഡ്സ് ഹൈഡിങ് ദ ആംസ് ഓഫ് വാർ ഇൻ സൈഡ് ശ്രീധര മേനോൻ മാസ്റ്റർ ഹു ഈസ് ശ്രീധര മേനോൻ മാസ്റ്റർ വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധര മേനോൻ അദ്ദേഹം എന്താണ് വിസ്ഫോ ചെയ്തത് അഗ്നി തൊന്നാൽ പന്തമരിച്ചവർ അസ്മൽ പൂർവ പിതാക്കൾ അവിടെ റെഫറൻസ് ടു വൈലോപ്പള്ളിസ് പോയം പന്തങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടോർച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ പന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കവിത ആ ഒരു പോയം ആ പോയം വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധര മേനോൻ്റെ പോയമാണ് അവിടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് പോയിറ്റിൻ്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞത് ദ ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ഹാവ് ലിറ്റ് ദ ഫയർ ഓഫ് ഫ്രീഡം പണ്ടത്തെ മഹാകവികൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പോയിറ്റിൻ്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞത് വർക്കിംഗ് ബാക്ക് ഫ്രം ദിസ് നൈമിഷ ഫോറസ്റ്റ് വേർ ദ ലീവ്സ് ഫോൾ ഇൻ ദ വിൻ ബ്ലോയിങ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ദ ഷാഫ് എ ന്യൂ വിസ്ഡം ഡാൻസ് ഓൺ മീ വാക്കിംഗ് ബാക്ക് ഫ്രം ദിസ് നൈമിഷ ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ നൈമിഷ ഫോറസ്റ്റ് നൈമിഷ അരണ്യം എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഇസ് ആൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ ഗോമതി ഗോമതി റിവറിൻ്റെ ബാങ്കിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണിത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ എപ്പിക് ദ മഹാഭാരത സ്റ്റോറി വാസ് നരേറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് ഫോറസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഓക്കെ ഗോപതി നദിയുടെ തീരത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഋഷികൾ ഋഷ് ഋഷീശ്വരന്മാർ സമ്മേളനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് മഹാഭാരതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ രാമായണത്തിലും ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ അശ്വമേധായാഗം നടത്താനായിട്ട് രാമൻ ശ്രമിച്ചതായിട്ടൊക്കെ രാമായണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിലും ഇതേപോലെ മഹാഭാരതം രചിച്ചത് ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ മഹാഭാരതത്തിലും ഉണ്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റിന് ഐ ഹെഡ് ഹെൽഡ് ലോ ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റ് കൊണ്ട് ബഹുമാനപൂർവ്വം ഞാൻ തല താഴ്ത്തുന്നു പോയട്രി സ്റ്റാൻസ് കവിത നിലകൊള്ളുന്നു ഗാഡ് ടു ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കാവൽ ഇറ്റ്സ് എ ഷീൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ നൈറ്റ്സ് അത് രാത്രിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നൊരു കവചമാണ് ഹ്യൂജ് ഇൻവിസിബിൾ നെറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ടേജ് ബന്ധനത്തിൻ്റെ വലിയ അദൃശ്യ വല പോയിട്രി ഈസ് വിസ്ഡം ടു ദ വേൾഡ് കവിത ലോകത്തിന് ജ്ഞാനമാണ് ഇത്രയും വരികളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ വരിയിലൂടെ പറയാം ദ പോയം ബിക്കംസ് എ സാൾട്ടേഷൻ ടു പോയിട്രി ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫെൻഡിങ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന കവിതയ്ക്കുള്ള അഭിവാദ്യമായി കവിത മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ അല്ലേ ദ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയം ഇസ് എ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് പോയിട്രി ആൻഡ് പോയറ്റ്സ് നമുക്കിനി ഈ ഒരു കവിതയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടത്തിയ ഒരു എക്സാം ഒക്ടോബറിൽ നടത്തിയ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് കമൻറ്റ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദ പോയം ദ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ട്രീ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പാർട്ട് നോക്കണം എന്നുള്ളത് Write a note on the allusions to Irish life and legends in the autograph tree. Autograph tree is called the allusions. Allusions are called the allusions to Irish life. Irish life is called the allusions to Irish life. It is called the allusions to Irish life. That is, autograph tree is called the signatures. It is called the note to prepare a question. If you have 100 words, you can ask a question. I don't have to ask a question. That is what I have to ask. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരികളെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ട്രീ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു വികാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർണ്ണ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വരികൾ രണ്ടാമത
അപ്പോൾ ആ വരികൾ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം എൻ ഈ ഒരു കവിത എന്താണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ഈ കവിത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടി പോ പോയംസും പോയട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പോയറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള ട്രിബ്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വരികൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പഠിച്ചൊരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റിൽ ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമൻറ്റ് ഓൺ ദ ഫോർ ഐറിഷ് റൈറ്റേഴ്സ് ഹൂസ് നെയിംസ് ആർ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൺ ദ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ട്രീ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ട്രീയിൽ കോറി വച്ചിരിക്കുന്ന സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് നെയിംസ് നാല് ഐറിഷ് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ നെയിംസ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരുടെയൊക്കെ നെയിംസാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ലഡി ഗ്രിഗറി ജെ എം സിംഗ് ബെർണാർഡ് ഷാ ഡബ്ല്യു ബി ഇറ്റ്സ് മറക്കരുത് ഇത് ഇത് ആ വരികളും കൂടെ എഴുതി പറയുമ്പോഴത്തേന് ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് who whispers in the poet's ear that our ancestors are the ones who burn a torch with this fire aarana adheyathinte chevi illarigal mandrichad aarana ormenda orme illi okay vailopalli sridhara menon master അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയുമായിട്ട് ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു കവിതയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ദ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ട്രീ അസ് എ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് പോയട്രി ആൻഡ് പോയറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആ വരികൾ പറഞ്ഞ ഉടനെ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നത് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങളിത് വായിച്ചിട്ട് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങളായിട്ട് എഴുതുന്നതായിട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ഉറപ്പാണ് ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചിയും കൂടെ കൂട്ടുപിടിച്ചോ അവരവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് പറ്റും നല്ല പോലെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തയ്യാറാക്കുക ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രം മതി ഏതൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് ഈ ഒരു കവിത എഴുതുന്ന ഇയർ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കവിത എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ആ പോയറ്റിനെ കുറിച്ച് അധികം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പറയേണ്ടതാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾ പോയറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക വേറൊന്നുമല്ല എനിക്കിപ്പോൾ സമയക്കുറവ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാം അധികം എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ആണ് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് സംഭവം നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു സൃഷ്ടിയെ ഒരു സൃഷ്ടിയെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീച്ചറിനെ പോലെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോഴത്തേന് നിങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സമീപനം ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നാലേ ഇത് വീഡിയോ ഇട്ടതിന് നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനിയും ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് നമുക്ക് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ അന്നവും കൂടെയാണ് ഹരിക്കുമ്പോഴും ഗുണിക്കുമ്പോഴും ഉത്തര ശരിയാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിക്കൂടെ അതെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിക്കൂടേന്ന്